അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല ദോശയാണ് ദോശനെ ഒന്നും മുഞ്ചത്തി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ജാറിലേക്ക് ഒരു ബീറ്റ്റോട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പൊതിനയിലാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഞാനൊരു രണ്ട് ഇതിൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ ദോശമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അറിയും ഒന്നും അരച്ചിട്ടുള്ള മാവുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീറ്റ്റൂട്ട് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ദോശ തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഭാഗം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പൈസി ഓണിയൻ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്നല്ല അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സവാള ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും അരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ എന്താ പറയുക മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മുളക് പൊടി വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലാണ് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് പുളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കളർഫുൾ ദോശയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണ